Tag. Jetzt ist der 26.11.2016. Wir kommen rein nach Lübeck Bunte Kuh. Wahhabitisches äh, Siedlungsgebiet. Wir wollen hier durch. Bunte Kuh, dann auch St. Lorenz Nord. Und ziemlich die gefährlichsten Ecken und es ist schon dunkel. Ziegelstraße wollen wir fahren. Und dann hinten Dornbreite da. Friedhofsallee, da wollen wir hin. Nur mal kurz einen Abstecher. Links zwei Leute aus dem Orient und die begrüßen wir mit Saale Malaiko. Kann man natürlich nicht sehen, aber ich sag's euch, ich kann's sehen. Man muss auch nicht alles mit der Kamera sehen, aber wir fahren hier mal schön durch und machen einen Reisebericht durch Bunte Kuh, St. Lorenz Nord. Auch noch und da hinten Friedhofsalle. Siedlungsgebiet der Wahhabiten hier in Lübeck. Heute ist Samstag, 16.42 Uhr, schon dunkel. Also so viel Angst habe ich nicht, aber wir lassen lieber die Kamera an und wer weiß, was da passiert noch. Haben wir alles an. Vielleicht noch ein Sexmob oder sowas. Aber jetzt am Samstag, ja kann sein. Also morgen ist erster Advent und es kann alles passieren. Wahrscheinlich Beschäftigung im Transportgewerbe. So. Weiß ja geil, was sie machen, aber sie transportieren hin und transportieren her. Irgendwas, ne? Links war noch ein griechisches Restaurant, ob das schon Pleite hat. Was hat immer Pleite, ne? Ziegelstraße. Ja. Von der Berichterstattung das interessanteste Gebiet mit unter. Oh, es kommen noch andere Gebiete. Es ist eigentlich rundherum um, um die Innenstadt allerhand Interessantes. Lübeck hat sich stark verändert und das will es auch. Das soll es auch gerne. Das ist meine Geburtsstadt und da äh, nehme ich mal einfach mal das Recht raus, mal einen Reisebericht zu machen, ab und zu mal. Ich bin ja auch Reporter, von daher ist das wichtig. Rechts nochmal ein Fahrradfahrer, den konnten wir auch schlecht sehen. Den begrüßen wir ebenfalls mit Saale Malaikum. Da gibt es aber auch noch andere, die wir auch mit Grüß Gott oder so begrüßen können. Guten Tag. Zum Beispiel die jetzt hier kommen. Weihnachtseinkäufe. Na, schon ein bisschen Geschenke gekauft.
wächst ein Mann aus Schwarzafrika und den Begrüßungen mit Bambani Apatakati, die Sprache der Zulu Hottentot in Südafrika. Er hat eine Freundin aus Deutschland, die hat einen Kinderwagen geschoben. Wir erzählen mal ein bisschen was, ne? was wir hier so sehen und was die Kamera eben nicht sieht. Die Kamera kann nur gerade ausgucken, sonst verliert sie den Fokus. Bei Nacht ist zwar schon ganz gut, aber eben noch nicht perfekt. Links ist eine Dönerbude. Wir begrüßen den Sarai im Biss mit Saale Malaiko. Rechts ist ein Waschzentrum. Ich früher auch mal in so einem Waschcenter, als ich noch Single war, sozusagen. Da bin ich jetzt auch noch. So, jetzt wollen wir hier geradeaus. Die Bäckerei ist rechts. Mit Weihnachtsdekoration, das ist aber brandgefährlich hier. In dem Gebiet hier schon mal nicht so einfach. Ne? Bisschen gefährlich, würde ich nicht machen. So ein bisschen neutral und so. Und Weihnachtsdekoration ist auch irgendwie christlich und das steht so ein bisschen unter Beschuss sozusagen. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Bericht über die Weihnachtsdekoration in ganz Lübeck, aber das überlege ich mir noch, wie das Wetter ist. Und so. Jedenfalls die Bäckerei, die hatte schon. Ja, der Käferplan, der hat nicht auf weihnachtlich dekoriert. Helins Käfer steht dran. Der hält nicht so viel vor an Weihnachten. Der Helin. Links ist ein Pennymarkt. Vor dem Pennymarkt stehen zwei Leute rum und die begrüßen wir ebenfalls mit Saale Malaika. Textilpflege Blitz ist auch rechts. Botana oh. Imbiss. Grillhähnchen, Pommes, Falafel. Wir begrüßen den Rotana Imbiss ebenfalls mit Saale Malaika. gesagt hier, war abidisches Gebiet. Jetzt regnet etwas. Welcome Germany! Links haben wir den Achilles aus Griechenland. Das ist auch ein richtig christlicher Betrieb. Zumeist jedenfalls. Mein Patenkind auf dem Plakat, da mein Patenkind aus Afrika war eben zu sehen. Links war ein Plakat an der Wand. Mein Patenkind aus Afrika. Ich habe keins aus Afrika. Sozusagen habe ich aber ein Patenkind aus der Ostukraine. Ja, kann man so sagen. Donetz. <lacht> ja. Soll mal meine Putzfrau werden. Donetz, ja. Ukraine. Fährt man durch die Ukraine, sieht man auch Afrikaner. Die studieren da. Da habe ich gestaunt. Also ich hab, das links ist der Sultan. Der Sultan aus dem Orient. Wir begrüßen den Sultan aus dem Orient mit Salem Malaikum. Ja, habe ich nicht schlecht gestaunt in der Ukraine. 
Vorderlängs. In zwei Städten sogar, in Sumi, sogar ganz, ganz weit im Osten. Das Sumi, wie das heißt. Da sind Afrikaner, Schwarzafrikaner, aber fein angezogen. Picobello und dann ordentlich aus und so. Ja, und dann, da war auch eine Uni oder eine Hochschule. Vielleicht, ich vermute, dass sie mal, dass sie da Straßenbau studiert haben, von den Ukrainern noch Straßenbau lernen wollten oder was. Die verdienen da wohl ein bisschen Geld mit, die Ukraine mit den Studenten, dass sie die da studieren lassen. Aber da kannst du richtig sehen, das waren fein angezogene Leute, keine Lungenbüdels. Das ist aber jetzt zwei Jahre her, genau. War während der Kriegshandlung, das ist immer noch Kriegshandlung, war ich in der Ukraine. Hab mal geguckt, was da los ist. Einfach mal gucken und dann ab und zu mal in so einen Lauf von der Kalaschnikow reingeguckt, ob auch geputzt ist. <lacht> also alle friedlich. Als Deutscher kannst du ganz gut überall kommen. Eigentlich überall. Ich weiß nicht, ob es im, ob im Orient so kommen kann, Nordafrika glaube ich nicht so. Würde ich auch nicht machen. Ja, das machen wir doch das Messer doch ziemlich scharf. Am Hals längs. Rechts in die Bushaltestelle, die begrüßen wir mit. Guten Abend. hier top automobile so kann man das auch nennen wenn man keinen meistertitel hat <lacht> und macht dann auch verkauf an und verkauf so ein bisschen putzen und so das kenne ich alles manche von denen sind auch meine kunden die machen dann doch so ein bisschen mehr reparaturen jedenfalls Kommen Sie ab und zu mal an. So, jetzt fahren wir längs. Wir haben es erstmal ganz gut geschafft, also ohne große Zwischenfälle hier. Wir müssen da hinten noch die Essen der Straße, da müssen wir noch rein. Da wird es gefährlich. Parkplatz ist so unauffällig. Polizeistreifen haben wir nicht gesehen jetzt derzeit. Dass man mal sagt, man hat ein gewisses Sicherheitsgefühl verbreiten will oder so, das ist nicht. Das ist hier doch eher alles unserem Schicksal überlassen. Hier ist auch ein 
Rodi-Grill. Und jetzt auch aus dem Süden. Der Rodi mit dem Grill. Wir begrüßen den Rodi-Grill mit Saale Malaika. So, das, äh, ach, jetzt sagen wir mal Tschüss. Noch um die Ecke. Eutiner Straße. So, Eutiner Straße. Links einmal guten Tag und rechts zweimal guten Tag. Oder Privet, das ist die Sprache in Russland. Guck mal hier. Alles Wohnblöcke hier, ne? Teilweise aber auch mit Weihnachtsdekoration hier. Sie doch sich getraut, das rauszuhängen. Weiter noch ein Drehbau. Hier nee, müssen wir noch sowieso hin. Hier nee, noch ein bisschen weiter. Ne? Das werden wir umdrehen. Da hinten. So, hier machen wir Schluss. Bye bye.